这是你要的，一百万，拿上，滚！穆楚，你发什么呆呢？啊、哦，没事。听说你把罗学长甩了，跟音乐系的顾大才子在一起了，真的假的？是啊，不会吧？你当初爱的人家死去活来的，怎么现在说甩就甩了？准确点来说，是爱他家前爱的死去活来。反正这一百万已经到手了，自然是该说拜拜的时候了。龙龙龙学长，这一刻终于来了。穆楚。把你刚才说的话再给我说一遍。是我主动找你妈要的那一百万。还有，我爱的人一直都是顾青烟。董思成，你够了。够不够，从来不是你说了算。从你当初接近我开始，就应该知道后果。我当然知道，只有用这种方法。才能让你厌弃我。好，如果你真的那么想要一百万，再给我一百万，你要吗？秦穆楚，我们之间彻底玩完了。为了妈妈的医药费，死去，对不起，我必须这么做。只要您签了这份协议，和我们少主结婚，您今后的花销都由我们承担。这下为妈妈治疗欠下的债，终于可以还上了。那。请问少主姓甚名谁？今年多大了？你好，这个保密。那少主长什么样？身高多高？你好，这个也保密。那他家里面都有什么人？有没有婚史和子嗣？你好，这些都保密。嗯，那我签了这份协议，需要做什么呢？婚，还真是荒诞至极的婚姻啊！容颜。你确定你男朋友真在这儿啊？非常确定，他就在这儿，就在五八八八号房，他傍上了一个非常有钱的富婆，他浪费了我的青春，我要杀了他！我要杀了他！你现在情绪不稳定啊，把捉奸这种事情都交给你的闺蜜，我来做。VIP 房，渣男，看我把罪证都给你录下。来。好啊，他玩的挺花，洗鸳鸯浴是吧？我给你拍成旱鸭子下水，死渣男，叫你出轨。龙思成，我走错房间了。欲擒故纵的把戏，在我这儿早就过时了。我已经结婚了，你听见了没有？我结婚了。结了婚又如何？我告诉你，你在我眼里不过就是一个发泄的工具罢了。龙思成，我讨厌你。我可不希望你再爱上我。这一夜是你六年前欠我的一百万，没有那么久在你眼里，我就是这样的女人
穆楚，你昨天晚上到底去哪儿了呀？你知不知道我给你打了多少通电话？你先别说我了，说说你吧。昨晚上你抓到李一清了吗？抓到了，我真是瞎了眼了。他居然在和四十五岁的兔婆玩钢丝球。那他还挺耐用的啊。对了，穆楚，所以你昨天晚上到底去哪儿了呀？你不是给我说他们两个住五八八号房吗？是五八八八呀，是五楼的八八八号房。你该不会去的是五十八楼的八十八号房吧？那层楼可就住了一个人。穆楚，你进错了房间，有没有出什么事儿？人家有为难你吗？没有，就是遇到熟人罢了。谁呀、啊？全能有。小尾巴的父亲，我们这少主已经回来了，到时候这些问题您还是亲自问他。穆楚，你怎么走神了？我跟你说，咱们科室的新主任今儿已经到岗了。是吗？长得那是真帅呀，那声音酥的堪比大提琴的地调。据说在 M 国的神经外科冠有神话的称号，你们这说的也太夸张了吧？他可是咱们院长钟秘书陈学英的未婚夫，那是为了程医生来的呀。行了，你就别惦记别人家的老公。穆楚，这一事儿是真不想不行啊！刘老师说了，新主任要从咱们四个中挑个最拔尖的，给他当实习助手呢。给你晋升本院，就你们也敢瞎想助手的位，也不看看自己配不配？哼，你少瞧不起人！不好了，实习生又发作了。哇，那水平真的很不错，而且那毕业人也超有趣的。你觉得呢？他们说的帅到人神共愤的科室主任，陈宣莹的未婚夫，就是娄思辰田医生，快进来吧，下一班可就要人挤人喽。秦医生，给你介绍一下，这是我的未婚夫罗思辰，你们应该还没见过吧？见过，但不熟。楼主任好，你中午想吃什么？我陪你去吃。腊肠饭。如果说你是海上，娄思辰这个洁癖从来不喜欢碰这些胭脂品。好。秦医生，你要不要跟我们一起啊？我不喜欢和不熟的人一起吃饭。我可以跟在你身后。思辰，你怎么能这么说呢？人家还在这儿。秦医生，对不起啊，他这个人就是心直口快。哎，对不起啊，对不起，我不是故意的。秦医生，这大庭广众之下，这么多同事都在看着你，你这手啊，在我身上摸来摸去，恐怕不合适。我不是这个意思。你是什么意思？我并不在意。我只是。Yeah. <laughs> 
思辰，你还没告诉我，你这伤到底怎么烫的呀？成汤的时候被一个叫不出名的女实习生烫了。人家早都已经有未婚妻了，哪里还需要你来选、啊？还是安安生生做他口中的陌路人吧。人家多可惜啊！我正需要烫伤膏呢，给我吧。好，秦医生，你这药原本是打算给思辰的吧？曹医生，你别误会，我送药只是因为娄医生身上的伤。我知道，我也没误会。我还知道你是思辰的前女友，你和他的事情他都跟我说了。我不管你们过去怎么样，但思辰现在爱的是我，所以我希望你能适当的跟他保持距离。曹医生，其实早在六年前分手的那一刻开始，就对他没有心思了。我早就。我早就不爱他了，以后也不会再爱。我刚刚说的那番话，他都听到了你什么时候知道？我很早之前，我见过你们的照片。如意分寸，你只是我名义上的人。还好我有小尾巴。喂，什么？市中心发生连环车祸，我这就来。这次我一定要把妈妈救人的照片拍下来，给他们好好炫耀炫耀。赶紧送去医院。这这么危险，你怎么一个人在这儿？爸爸，我不是你爸爸，小朋友，你妈妈呢？爸爸，爸爸，爸爸，爸爸，爸爸妈妈好像去救人了。爸爸，你是医生吗？我妈妈也是医生，很美丽的哦，而且是超级英雄医生。真的不是你爸爸，你应该叫我叔叔才对。好的，爸爸。小朋友，你叫什么名字？我叫小伟吧。你妈妈电话号码是多少？我妈妈的电话是幺五零九九。对不起。小尾巴，你妈妈电话没人接，要不跟叔叔走？好的，爸爸。喂，李嫂，我手机没电了。什么？小尾巴不见了？报警了吗？罗先生，这是您晚餐。再见。小尾巴，你妈妈电话。妈妈。小尾巴，你在哪儿呢？妈妈现在就去接你，好不好？妈妈，你在哭吗？
你别哭了，妈，你一哭我也想哭了。宝贝，妈妈只是感冒了。这个女人的声音怎么这么熟悉？喂，这位妈妈你好，小尾巴在我这儿，你把地址发我一下，我把她送过去。楼思辰，先生，你是哪位？吴庆楼，是辅仁医院的一名医生。竟然真的是他，天杀的，躲来躲去竟然躲到一起了。小尾巴现在在我这儿很安全，你把地址发给我，我把他送过来。先生，不用麻烦了，你还是把地址发给我吧，我让家里人去接就行。不麻烦，你发地址吧。这家伙态度如此强硬，难道是察觉了什么？你你还是……我知道，大家注意。大伟，你怎么能随便把地址告诉陌生人呢？要是有坏人把你拐跑了怎么办？我不是坏人，你把地址发我手机上，就这样。我要是告诉他，肯定会露馅的。孩子长得像我，我怎么觉得更像秦木楚？难道小尾巴真的是我的孩子？小尾巴，你几岁了？五岁啊。那你妈妈在哪个医院工作？我妈妈在一家很大很大的医院，我每次去了都会走丢。那你妈妈叫什么名字？我妈妈姓秦。秦什么？秦秦始皇。你说这个名字是不是很酷？大叔叔，我再次请求你做我爸爸。你娶了我妈妈，既有了漂亮妻子，又有了像我这样可爱的女儿，娶一送一哦。你还真是人小鬼大。可是我已经结婚了，不能再娶别人。嗯、和秦木楚原来是同一个小区，难道？先生，真是多谢，是我命小小姐回来。这家伙真是难缠，让他上去看到什么都藏不住。快接电话呀！喂，先生，我是远远的妈妈，保姆说已经接到他了，今天麻烦您了。听说你也是医生，你哪个医院？先生，我还有事儿，再次感谢您，再见。楼主任，有何贵干啊？你在哪？等我一下，我接个电话，出来放松一下，跟几个朋友在酒吧聚聚。酒吧？你还真是潇洒。嗨，小市民嘛，喜欢自在，就喜欢这些低俗的玩意儿，做不到像楼主任那么自律节制。秦木楚，你和我分开，就这么可惜？嗯，不然呢？我问你，你老家那个房子你怎么处置的？哪儿啊？什么老房子？啊，你说叶峰路那一块啊，早就卖了，正好赶上楼房涨价，卖了不少钱呢。看，这是什么？房本。木楚，你这是？以后这里就是我们的家，你妈要是不同意，赶紧出来，我养你。又是钱，秦木楚，为了钱，你当真是什么都可以放弃？那有什么舍不得的？这还得感谢楼主任托您的福。当年你妈给我打的那些钱，买了个新房子。有空请你们程主任过来坐坐。秦木楚，你到底有没有心啊？娄医生，你说什么呢？大点声，我听不见。娄思辰，我们终究是回不去了，放过彼此，各自生活吧。木楚，恭喜你！请客，请客，请客！恭喜我什么呀？楼主任刚刚公布了入手名单，那个人就是你！啊，某些靠关系的人这会儿怎么不说话了？是觉得丢人了？等着！我居然要去给娄思辰做助手，无论是成绩还是关系，都不应该选我呀！不行，我得去问个明白。傻站着干什么？还不信了？
。有事儿。楼主任，我是想问问你关于你选实习助理一事。你最后选定的人是我。秦医生来找我，是想听我夸你工作能力优秀，还是想听我跟你说，是因为咱们之间那层部分的关系啊？我不是这个意思，我只是觉得你可以再换一个人当你的助理。那你给我一个说服我的理由。我怕我胜任不了这么重要的工作。既然如此，那我觉得秦医生还是辞了这份工作。我干得好，连医生助手这么简单的工作你都胜任不了，难不成以后还能指望你独当一面？上手。楼主任，我承认，我是因为你而不想当这个助理，那是因为我没办法像你一样。明明我们前几日还……如果因为那晚而让你产生了什么误解，我很抱歉，但我希望。我们之间的关系终结于那一晚，而之后，我们只是简单的同事关系，仅此。楼主任，我看误会的人是你吧？我承认，我对那天晚上发生的一切都很在意，但是我在意，并不是因为对你念念不忘。你要知道，我就算被狗咬了一口，还得疼上一个星期呢。更何况，我是被人强迫。出去，出去。哎，莫愁啊，我正好有事找你。楼主任刚来，对于我们这个科室的人呢还不太了解，我考虑之后啊，就选定了你。我被选为楼思辰助理的这事，其实压根就跟楼思辰半毛钱关系都没有。我刚刚居然自作多情的去找他讨要理由，难怪他刚刚一直似笑非笑的看着我，原来是在嘲笑我。这是丢人丢大吧？娄思辰也太恶劣了，为什么一直不戳穿我？秦医生，娄主任找你，让你过去他办公室一趟。不是才从他办公室里出来吗？这才没两分钟吧，又让我回去，干什么？你怎么啦？去见娄主任，还需要做深呼吸，怕一会儿见到他被他帅的呼吸不过来。看来我是逃不掉了，大不了往后在楼思辰面前夹起尾巴做人，绝对不能被他发现小尾巴的存在。慢吞吞的，不知道在干什么。十分钟前才吵完架，我要见你，肯定要做好心理准备啊。这是我半个月的工作行程安排，也是你的工作安排。楼主任，难道说我们每天的工作日程都得一起？这不科学吧？你是我的助手，也是我的学生，我在做任何事情的时候，你都必须跟着我。楼主任，你就没想过再换一个助理？还没死心。我看你小姨子也挺想当你助理，要不我把这个位置让给她，成全了她，就等于成全了你未婚妻。她要是知道了，一定会开心的。对吧？没想到，你对我还挺上心的，只是。你看远方微风轻轻，天际藏着秘密，你现在会在哪里？我就偏不如你所愿。好你个齐梦初，嘴上答应，私底下却偷偷勾引思辰。齐梦初，十六号楼新进了一个 VIP 患者，幺零五号房。齐梦初，十五楼，你去了解一下具体情况，一会儿反馈给我。齐梦初，齐梦初，还有什么事儿啊，楼主任？楼老师，选你不是我的意思，但让你留下。确实是我亲自授予的。为什么？
除了能够像现在这样名正言顺的使唤你，你觉得我还能是为了什么？你这个变态！我会努力让自己不辜负你送给我的这个称号。死陈这个狗男人！好的，老主任，我一定不会辜负您的变态教导，努力做好一个低品格、高品质的好助手的。再会。哦，行啊，你也提示，没想到你胆还挺大的嘛，竟然敢对新来的主任这么说话。人家现在不是你老师吗？<笑>林护士，你误会了。杵在那干什么？还不过来！这家伙是脑后也长了双眼睛不成？明明没有回头，怎么就知道我来了？龙医生，我妈的病麻烦你了，劳您费心了。穆小姐，你严重了，这是我们应该做的。阿姨，您放心，我们会尽力的。娄思辰对谁都很冷淡，对待自己的病人竟然这么温柔。秦医生，嗯、呃，你能给我一个您的联系方式吗？万一我妈的病情有什么紧急变化，可以问问你。当然，秦医生，把你的电话号码留给。楼主任，你刚才扮猪吃老虎的行为可不厚道啊！你明明知道他想要的不是我的电话号码。医院是治病救人的地方，不是来谈情说爱的。我的邮箱，把你所有的联系方式全部写下来，包括手机号码还有微信账号。啊？啊什么啊？还不快写？难不成有紧急病患的时候，我还得托人联系？也对。他是为了工作，才勉为其难要我的联系方式。我每天见你这么久，已经够厌烦了。能不听见你的声音就处理好事情，我选择用聊天软件。那你可以用短信啊。我为什么要便宜了电信公司？这个男人从什么时候开始变得这么抠门了？当初没有微信的时候，他不照样天天跟我短信来短信去的吗？啊，龙思成根本没加我微信。穆楚，你干嘛呢？就是我一整天都看你在拿手机刷朋友圈，老实交代，你是不是在等谁的信息？我才没有呢，还说没有？你瞧瞧，我一说，你耳根子都红了。哇塞，秦医生，你该不会是在等顾大才子的信息吧？有些人啊，上班不积极，下班了倒是活跃的很。你自己不也是？我可跟你不一样，楼主任可是我姐。这么闲呢？看来你们是不想下班了，要不留在这儿把晚班洗直了。可以。你听说了吗？听说什么？有龙凤被调走了，调走了？什么时候的事儿？调哪儿去了？就刚刚，听说是被调到后面的药品管理仓库了。这次评级也没他多分，大厅的宣传栏上都没他的照片了。这谁替咱们出的这口气啊？院长呗，还能有谁？院长真是慧眼，大义灭亲，厉害。那个人好像是薛炳，他怎么会来医院？少主。你安排的事情都已经办妥了，叶凌风已经由院长亲自下令调走了。他还问起医院的新设备投资，让楼市去准备吧。是。等一下，最近天气转凉，你给他熬点小吊梨汤吧。他一向肺弱，容易咳嗽，放冰糖，不要放红糖。你笑什么？他病了，不是麻烦事吗？对，少主一点都不关心少夫人。薛助理，你怎么在这儿？少夫人怎么是你？你们。
朋友，同学。呃，卢卢医生是我同学的朋友，嗯、呃，他不是权威嘛，挂号没挂上，只能来这里堵人。你生病了？啊，没有，不是我，是我妈，我妈。我先来了解一下情况。呃，和卢主任约一下时间，到时候再带我妈来。好，那你要是有需要帮忙的，随时来找我。太感谢您了，邵夫人。那我先告辞了。我送你。啊，不用不用。你们家少爷有消息了吗？有，少主可关心你了，还说让我给你们包雪梨糖喝。邵夫人，您一直加班，要注意身体啊。嗯，好，多谢。也不知道我那个神秘老公长什么样，什么时候回来？秦医生，聊完了吗？聊完就去查房，医院可不是让你闲聊的地方。头主任，你这是只许州官放，不许百姓点灯吗？喂，爸爸。小尾巴，出什么事了？你今天能来幼儿园拜一下我爸爸吗？我在幼儿园和小胖子打架了，他的爸爸妈妈好凶，小尾巴好害怕。那你通知你妈妈了吗？还没有，我怕他会伤心。爸爸，你能来吗？小尾巴，爸爸这件事，不能来吗？好，我现在过去，还来得及吗？子轩爸爸，请小心点。敢欺负我儿子，下场就和这个玩具一样。没教养的野孩子就是不行，和那个狐妹子妈妈一样让人讨厌。我才不是没教养的野孩子，我妈妈也不讨厌，我才讨厌。你还敢嘴硬是吧？哎，你谁呀？给我松开！爸爸，从来没见过，该不会是那个女人从哪里找来的临时野约吧？像你们这样的父母，我也从来没见过。我要调监控。可是现在监控出了点问题。喂，叫技术部给我过来，修监控。今天欺负我女儿的，一个一个。演技不错啊，装的还挺像。巧了，我就是开娱乐公司的，正好缺你这样的好演员。星途影业，你连自己的饭碗要保住了都不知。喂，谁啊？啊，是，好的，好的。啊，先生，这里面是不是有什么误会啊？不如我们坐下来好好谈谈吧。没什么。我看监控，刚才不是说监控坏了吗？你耳朵吧？监控已经修。根本没有爸爸的野孩子，我爸爸说了，我是来幼儿园当爸爸。先生，放心，我们一定会解决这个问题的。我们说的怎么了？我告诉你个道理，这个社会谁横谁说话。还有你，好好学学吧你。哎。小尾巴，爸爸带你去吃好吃的。好，先生，请留步，是我们的不是。你想要什么赔偿，我们都一定满足你。我们不要赔偿，我们要的是尊重和道歉。是是是，真的对不起啊，小朋友。哎、你给我回来！我告诉你，你完了。哎！你跟着你的狐狸精打到我身上。哎，别别别别别闹！别闹！什么？楼市长是要告我们用阴阳合同？什么？小尾巴被人欺负了？你说他已经被他爸爸接走了？爸爸，谢谢你。这么客气啊？爸爸把我教训的小胖子，他们以后都不敢欺负我了，我很开心。思辰，我车没油了，你能送我回去吗？思辰，这孩子是……可以，不过我要送孩子回家，可能会随时把你放下。没关系，孩子要紧吗？这个小鬼到底是谁？为什么有点像思辰？难道是他的私生女？宝贝，你叫什么名字呀？你爸爸妈妈呢？秦月伟，爸爸就在开车呀。姓秦，秦木楚那个贱人也姓秦。
他们一样讨厌。难道是秦墨楚的孩子？你妈妈在哪里工作呀？医院，和爸爸一样，也是医生。君英，你问的太对了。对不起啊，思川，我就是觉得他很可爱，想多了解一些。爸爸，小尾巴好饿。小尾巴，爸爸带你去吃饭，我现在给你妈妈打个电话。喂，妈妈，小伟伟，你现在在哪儿呢？谢谢爸爸，爸爸手上看我送你个礼物，是什么？等等等等，是我亲手做的小王冠。我去换杯热饮，你看着它。你放心，我一定会看好它的。小家伙，你为什么会跟思成在一起？秘密？你妈妈到底是谁？是不是她让你缠着思成的？快说！阿姨，你干嘛那么凶？你要是不回答问题，会比这更凶。你多谢我也不怕。站住！再给你妈妈打个电话，你快快点过来。我倒要看看是哪只小狐狸。我妈妈才不是小狐狸，你和小胖妈妈一样，都是坏人。爸爸，思成。他非要闹着跑去找你，我怕他受伤，所以。小伟伟没有不乖，阿姨好凶。别怕，我在这儿，有我在。思成，我真没有。好了，小尾巴受了惊吓，我先送他回去。小野种，思成只能是我孩子的父亲，休想抢走他。啊，事情已经办妥了。啊。薛饼，少夫人，糟了。妈妈，妈妈什么时候来接小伟巴呀？小伟巴想来了。我不能让他知道我是接到电话来找小尾巴的。我不能让他知道我和少主的真正关系。我是来找楼主任。上次药方的事有一处没问清楚。少夫人，那您呢？我是来找朋友的。少夫人，那我先走。小小姐，我来接你回家。先生，谢谢你。妈妈呢？小姐正在加班，最近医院太忙了。你回家睡好，再见。那楼主任，我也先走了。秦医生，你怎么也在这儿？不会是因为思辰吧？嗯，我是来见朋友的。思辰，你不是走了吗？怎么又来找我了？是不是放心不下我呀？我想了想，还是送你回去吧。是我的错觉吗？为什么每次小尾巴都会和秦木楚一起出现？秦木楚，别多想了，他已经有未婚妻了。我还有事儿，不打扰你们了。思辰，今晚你要不要在我那儿过夜？我还有事，先走了。你自己打车回去吧。娄思辰，你总是对我不冷不热，一定。还惦记着秦木楚这个？事情查的怎么样了？少主，少夫人确实有过一个孩子，但具体的事情还未确定。当年的入院档案好像被人故意消掉了。消掉？有没有查到是谁做的？还没有查到。对方做的很隐蔽，不过可能是顾景言。顾景言，你把罗学长甩了，跟音乐系的顾大才子在一起了。是啊，是爱他家前爱的死巨婚。查，务必给我查清楚。是。哎，少主，您之前说有一位小小姐很像少夫人，能否拿到？他的样本做一个检测，这个我会想办法的。到我办公室来。到我办公室来。楼主任。楼主任。嗯楼主任，我进来了。叫我过来，结果我自己却睡着。这么冷的天，也不知道该说他。我是不是疯了？给楼思辰盖什么毯子？秦医生，你就是这么对你同事的？嗯，我我还有事儿。
我叫你来，是因为明天有三场大手术要做，你作为我的助理必须参与。嗯、啊，好。希望能把他们抽动，那不得我，三颗满布比抽动，那内流啊。就不是靠你干的那，你该给。一连三台手术，这么高强度的工作，哪怕是超人，恐怕都难以承受吧。罗医生，该死，车不会在这个时候坏了吧？小姐，林峰，车我等会儿叫人过来维修吧。谢谢。你看你衣服都弄脏了，附近有酒店，离这不远，要不去换一下？哪个酒店？就是咱们上一次睡觉的那个酒店。啊？上次就是在这里，我和娄思辰睡了。你先还是我先？为什么我觉得这房间的气氛这么诡异呢？嗯，我就那就一起洗吧。Crash and did things to your own in love, it's put you in the dark, made you a god。就好像上次那样。思辰，快起！是我。怎么？还怕我未婚妻发现我在做什么事？我们什么都没做，我让开。那我就开门喽。思辰，你怎么现在才开门啊？连做了三场手术，有些累了。我给你买了粥，我放下就走。夜深了，我要休息了。思辰。今晚我陪你不行吗？请你注意分寸。那你好好休息。思辰，那我走了。等等，我不喜欢喝粥，你拿回去吧。秦公主，你这个贱人，你在勾引思辰，我一定要好好教训你。喂，秦昭贤，见到你姐姐。秦医生，躲在这里面干什么？你戏弄人不分场合呀！刚才你未婚妻就在门口，而我们在……我们在干什么？你说呀。你没事吧？什么破柜子啊，连个人高都没。当初买柜子的时候，也没想过要藏人。不过这听起来好像还挺刺激的，下次可以试试。楼主任，你还真是精力旺盛啊！明天还要上班呢，我来洗澡睡觉。
金莫楚快真是冤家路窄啊喂秦兆熙见到你姐姐了他真是冤家路窄在这儿都能遇见我们同夫异母的妹妹让我感觉对短时间还偏不让你上哟秦莫楚我没看错吧什么时候变得这么
。说，是谁派你来的？胡说，是秦朝西。启禀，去把秦朝西给我抓回来，交给夫人处置。是。住手！你没事吧？我没事。少夫人，你想怎么处置这两个人？以彼之道还施彼身，把他们施加在我身上的痛苦无数分。少主，林小姐，我知道错了。不行，少主，我知道错了，放过我。他就是我那个没见过面的神秘老公。怎么了？你要回家了吗？我等会儿还有点事，就不回家了。我不在家，你也不用怕，家里的安保系统很安全。好的。奇怪，为什么他的声音有些熟悉？你受伤了，我让雪饼送你去医院吧。还有那个雪梨汤，你喝了吗？少主可担心你了，还说让我给你煲雪梨汤喝。先生。你为什么要对我这么好？因为我，我喜欢你。什么？啊，没什么，我先走了。很帅，很帅，神秘，但是你还是。喂，爸爸妈妈没有联系我，怎么办？别担心，我已经找到了。真的吗？我现在给你妈妈打个电话。好。娄思辰，怎么是你啊？秦木楚，你给我一个解释，为什么我打小尾巴妈妈的电话？接通的人是你，是。小尾巴是我的孩子，但与你无关。齐墨楚，我知道你怀了思辰的孩子，但我绝对不会允许像你这样的女人生下我娄氏的血脉。倘若被我发现她的存在，你应该知道我的手段，绝不能承认小尾巴是他的孩子，否则小尾巴会陷入危险的。齐墨楚，你别想骗我。小尾巴今年五岁，时间刚好对得上。和你分手以后，我就和顾学长在一起。你说是谁的孩子？好，很好。齐木楚，你好的很呢、啊。小尾巴，他很想你，给他回个电话。对不起，罗子辰。小尾巴的确是你的孩子，可我不能告诉你。这怎么跑了个人啊？他不会要讹我们钱吧？对对对对我妈妈是医生，我来这买的。你看看这个小孩，他居然会急救，快拍下来。嗯嗯。小朋友，是你救了我。我的妈妈教过小尾巴，奶奶刚才的症状是癫痫。原来你叫小尾巴呀，真可爱。为了报答你，奶奶请你吃蛋糕，好不好？我妈妈说不能够摸什么生人的东西。那我请你和你妈妈一起吃饭，好不好？<笑>你看，那就是我妈妈。秦木楚。糟了，居然在这种地方遇见了娄夫人。要是被他知道小尾巴是娄思辰的孩子，小尾巴一定会没命的。没想到你人不咋样，女儿倒是培养的乖巧。多谢娄夫人夸奖，我还有事儿，先带小尾巴走了。这孩子怎么长得和思辰小时候有些像？看他什么？妈，你怎么来了？你就这么不欢迎我来看你？还怕是不知道，我刚才在来的路上，妈的病又犯了，还好有个孩子救了我。孩子？这孩子叫小尾巴，母亲是个医生，还会急救的办法。果然不对劲。哦，他
他是我们科室医生的孩子。死者八成是知道这孩子是自己的。要是那个女人用孩子接近死者，可怎么办？我得想个办法。杜叔，我们俩好久没见了吗？是啊，我们已经六年没见了。停车。你电话里说有什么事要我帮你，你拜托的，我一定帮你办到。锦言，你知道的，我的孩子小尾巴，楼夫人要把他抢走。他们楼家也太欺人太甚了，当年想用钱逼你离开楼思成，还想要打掉你的孩子，现在小尾巴长大了就想白捡一个孙女，我看他在做梦。你做什么？下午去。跟你有什么关系？秦医生，需不需要我提醒你啊？你现在可是我的助手。我依照规章制度请的假，楼主任无权过。吴思成，你这个混蛋！我再混蛋能有你混蛋？还没和我分手呢，就去上了顾启言的床，还跟他生了孩子。怎么，还觉得委屈是吧？你当初是嫌我给你钱给的不够多呢，所以去找顾启言，觉得他人傻钱多是吧？秦木楚，这还真像你的作风。对，我就是爱钱。只要你给的钱不够多，没有顾谨言大方吗？什么事？少主，不知道为什么，楼夫人在调查夫人的事情。千万不要让他知道我和齐木楚结婚的事情。是，那小小姐的存在需不需要遮掩？什么小小姐？他根本就不是我的孩子。可是，少主，我已经……不好了，秦小姐，小伟伟被人带走了。什么？怎么样了？小尾巴被谁带走了？应该是楼夫人。上次她说要把小尾巴带走。穆主，你先报警，我派人去查一下幼儿园周边的边口。我想，我应该知道小尾巴被带去了哪。楼家，楼夫人给我一百万，让我离开楼思成的地方。那太好了，我们现在就去。顾先生，这是要去哪儿啊？是要和我的助手去约会吗？与你无关。和我有没有关系？你可以问问你的女朋友。莫楚，别理他，我们走。我不能走，要去楼家，我必须得。秦医生，你可想清楚，去那个地方到底需要谁的帮助？这是你要的一百万。为了妈妈，当年我收下了楼夫人的钱，离开楼思成，他们不可能允许我再进楼家。过了。抱歉，景言，我得跟他走。穆叔。小尾巴过来，吃一口。妈，放了小尾巴，他不是我的孩子。思辰，你是眼睛瞎了吗？小尾巴长得多像你呀、啊！那是你的错觉
，他更像秦穆楚。妈，我知道你不喜欢秦穆楚，但你不要牵连他的孩子。我真是生了个不长眼睛的叉烧！你看看那眼睛，那鼻子，啊，哪里不像思辰了？爸爸，我就知道你是超级英雄，会来救我的。以后不要叫我爸爸了，我不是你爸爸，你的爸爸另有其人。你不会说的是顾爸爸吧？他是我干爸，和你不一样。喂，楼主任，请把孩子放到小区门口，我会来接。我都给你送到楼下了，我直接开进来吧。不可以。我都把孩子给你送回来了，你还有什么不满意的？小尾巴，别害怕，我不是故意的。爸爸，你不要和妈妈吵架好不好？我不是故意瞒着你的，妈妈很想你。小孩子可不许骗人啊！小尾巴没有骗人，家里的所有东西、位置都不能变。妈妈说了，那是他和以前一个喜欢的人留下的痕迹。那个人一定就是爸爸请你出去，爸爸，我说的没错吧？妈妈真的很爱你。小尾巴，你先回卧室。你们可不要吵架哦。秦木楚，你可真是满嘴谎话。不是说房子卖了？那这是什么？我当时只是想气气你而已。后来这里被划入了学区房，为了小尾巴。我怎么可能舍得卖掉？好，你是为了顾景云的孩子，才留下房子，那这个不值得。楼主任未免太高看自己了。这里我找人看过风水，招财。秦木楚，你爱钱还真是爱的有始有终啊！少主，您上回挂了电话，我没来得及跟你讲清楚。夫人当年的生产记录已经找到了，已经不重要了，不用再查了。薛炳，我要你做一件事情，跟思辰和小尾巴做亲子鉴定。这。我到底该听谁的呀？你说你们这个叫什么事儿？你就不能告诉娄思辰当年的真相吗？已经没有什么必要了。有些事儿我一直没告诉你。其实我已经结婚了。你，你刚才说什么？你结婚了？嗯，已经有大半年了。哎呀，你别盯着我看了，你有话就直说吧。反正我已经做好了，你妈的。你倒是挺有先见之明的，说吧，娶你的是哪个倒霉鬼？暗夜的少主，你听说过吗？我虽然不认识他，但是我知道他并不是一个好惹的人。他对我还是挺好的，还帮我偿还了所有的债务。不是秦不楚，这么荒唐没脑子的事情。你是怎么做出来的？我来这里做什么？这是该死的习惯。顾谨言，你是怎么铁着脸去别人家里面的？罗思辰，你还真是装模作样的，不知道的还以为是你家。楚楚邀请我去他家做客，正常。
你看到里面的布置没有？那是我和他在交往的时候亲手布置的，没想到到现在都还没。你不会是想说他还对你余情未了吧？别做梦，楚楚除了你有的是好小子，比如说。秦仲少，我待会儿有个重大的手术需要你协助，我现在在你家楼下。你不是说有手术要做吗？带我来这儿干什么？我最后再跟你重申一遍，我已经有老公了，你不过就是我的主任而已。你要是再敢性骚扰，别怪我报警。性骚扰？你当初在床上迈开腿求我的时候，可不是这样说的。陆思成，你，你是我的人，你只能是我的。你放开我！你的身体可比你要诚实多了。干什么？我要回家。秦医生，你要是不想让家里人看到你现在这个样子，那你就回去。这样回去一定会吓到小伟的。秦医生，你作为我的助理，你的形象和我有关。是我，怎么是你啊？不然呢？你想是谁？你老公啊？你有完没完？不是你怎么进来的？我拿到你的房卡。你，楼主任，请你出去。我把话已经跟你说的够清楚的了，你还是去和程小姐给你做的爱心粥吧。你为什么老是要把我和他扯在一起？你要干什么？上药。不用了。别让我说第二次。大晚上的发作，还是顺着他，否则指不定又做什么药轻点儿，再说一遍。什么？刚才的话。流氓。好了，上个药就赶紧走吧，我要睡觉了。今天跟你打架很累，我不想再打第二场。你别自作多情，我现在对一个花脸猫没兴趣。你说什么？我已经把小尾巴送去医院了。好的，谢谢。秦木冲，无论在什么情况下，顾景明的出现就能让你失控，是吗？哪怕是和我在一起。我现在就回去。你怎么还没走啊？怎么，打扰你和别的男人说情话了是吗？神经，我没空跟你胡闹，请你出去，立刻。秦慕冲，你赶我走，为了顾景言啊？是。你陆思成，你疯了。对
我是疯了，被你逼疯了。罗思辰，你放开我！我今天没空跟你发疯。秦木楚，顾景言也是这样玩你的。对，我跟你做过的、没做过的，都跟顾景言做了。罗思辰，你满意了吗？秦木楚，你真脏。你打肥了肯打我，顾景言给你的底气吗？我告诉你，你再脏，也是我的人。小尾巴。妈妈来了，妈妈一定不会让你有事的。你的嘴怎么了？我没事儿，小尾巴他怎么样了？我今天陪他玩了一下午，到了晚上他突然就昏倒了，我赶紧带他来医院检查，检查结果要明天早上。都是我的错。如果我要是能再细心一点，我就能发现他的身体有问题。木楚，小尾巴还要靠你，坚定点，放心吧，我会陪着你们的啊。五八八九的客人呢？罗总您好，五八八九的客人昨天晚上就退房了。齐木楚，你就这么迫不及待的去见顾景言，真是好不要脸。思辰，你怎么了？那个房间住的是谁呀、啊？与你无关。哎，有没有一个叫秦木楚的在这里工作？不好意思啊，我们医院工作人员太多了，我也不全记得。你们是？我是秦氏集团总裁秦木楚的爸爸，你不知道就赶紧查。查？不查要投诉你。真是你养的好女儿，朝夕可是他的妹妹。他竟然绑架自己的妹妹，和他妈一样狠毒。我可没有这样的女儿，我一定要找到她，让她去做赵鑫。你们是谁啊？为什么要找秦医生？秦医生？对啊，秦木楚，秦医生。他那样狠毒的人，不当刽子手怪可惜的，当医生，他也配？你们怎么能这么说他呢？他……你就是秦卫国？你是谁呀、啊？你不用知道我是谁，你抛妻弃女娶小三，要论狠毒，谁能比得过你们俩？你给我闭嘴！我们秦家的事儿跟你有什么关系？再在这儿胡说八道，你信不信？我报警把你抓起来！我当然信了，秦家人有什么恶心的事儿做不出来？你找姓是不是？你敢打我？我你没事吧？保安，保安！医院重点，禁止你们大声喧哗。思辰，我们走吧。你先走。喂，秦医生，您在哪儿呢？你爸都找到医院来了。思辰为了你，正跟他们吵架呢。你快劝劝吧。思辰，秦医生说他自己的事情会处理好的，让你不要多管闲事。多管闲事，思辰，你别生气啊，秦医生他可能只是气话。这里交给保安吧，我们先上去啊。秦木楚，再接着说话。这，该死的，一个个都没用，好好一出救命大戏没用上。想救你女儿，我可以帮忙。我爸爸是暗夜总部部长的救命恩人。放了秦朝夕，不过就是一句话的事。真的。但是，我有一个条件。你说，什么条件我都答应。明天一早到医院，找秦木楚的朋友，还有你。这些都是你。只要你陪我演一场美人救英雄的戏。还会哭。好，好，好，好。春，春，来人呐！这边你就是。春，春。
医生，我女儿她怎么样了？你女儿不是一般感冒，是嗜血细胞综合症。医生，这种病要怎么治？多少钱呢？目前这种病的有效治疗方法就是骨髓移植。辅仁医院算是治疗这方面疾病的权威机构，我会尽快申请，用医院现有的资源为她做配型。好，非常感谢。先用我的吧，我的几率会更大一些。还有我的。哦、好，不过你们要做好准备，因为很多病人等了很多年都没有找到合适的配型。医生，能不能把孩子的报告给我一份？我去别处再找找。啊、哦，没问题。呃，不过其实还有一个更有效的方法，不知您二位愿不愿意尝试一下？医生，您说只要能救他，让我做什么我都愿意。就是再生一个孩子，用脐带血。比骨髓移植更简单，也更安全。以后出现排斥现象的几率呢，也会大大降低。这是最有效且最安全的方法。这个呢，您和您先生好好商量一下吧。变成这个样子，小尾巴它还那么小，它怎么可能受得了这种罪？为什么老天爷惩罚的人不是我呢？木主，你别这样，会好起来的。我会尽全力帮小尾巴找配型，你就专心陪它，好不好？但我不是一个好妈妈，我总是没有时间陪它。说什么傻话？我知道你是最好的妈妈，小伟。少爷，您怎么在这儿啊？应该在病房休息的。伤口渗血了，我扶您回去休息。啊，对了，刚才老夫人说，已经把亲子鉴定发您邮箱了。玉萍，亲子鉴定的事，以后不要再提了。只有跟刘思成再生一个孩子，才能救小伟。吧。薛助理，有件事情要麻烦你，麻烦你转告你们少主，我要跟他离婚。思成，我来帮你穿吧。不用，我自己来。思成，我是你的未婚妻，这次你又是为我受伤的。我照顾你是应该的。我并不是为了单纯救你，换做是任何人，我都会义无反顾的。你去帮我拿些药吧。好。什么事？少主，刚接到少夫人的电话，她说……说什么？她说要跟您离婚。什么？少主，小心伤口啊！我想少夫人一定是有苦衷的，等您回去跟她好好聊聊，少夫人会改变主意的。秦牧主，你就这么想一个？顾景没有了，怎么让人不顾一切是吗？去南城，少主，现在去南城，那少夫人她……我不去南城，她一个人怎么离婚？而且那边还有关于程家的线索，我必须亲自去一趟。喂，徐助理。少夫人，少主有要事要办，暂时没有时间回去，所以暂时不能离婚。秦木锁，你把少爷藏哪儿了？你干什么？秦木锁，你太狠毒了吧！竟然让人把张旭抓起来，这算什么？比起你们母女的狠毒
，我这算小意思。打呀，接着打！我保证你再打我一下，马上送你去见你女儿。你，老公，你看他。啊、莫愁，咱们总说一一家人，何必把事情闹成这样呢？赵西她是你妹妹，看在爸的面子上，就放她回来吧。谁跟你们是一家人啊？我跟我妈才是一家人。我早就被你赶出秦家，断绝关系了。你忘了，我可没忘。我妈只生了我一个女儿，秦朝夕不过是你和不要脸的小三生的私生女儿。我可没有什么妹妹。至于懂事儿，懂事儿我不会，发疯我最懂。秦木楚，你到底想要干什么？难道非要置你妹妹于死地不可？你的心肠真这么歹毒吗？我歹毒，他秦朝夕还没死呢。我妈在六年前就变成一把灰了。你，我告诉你们，你们给我搞清楚了，现在是你们求我，求人就要有求人的态度。我妈，那你说，你要怎么样才能放了赵夕？你有什么资格跟我谈？想让我放了秦朝夕可以，答应我三个条件。你说，第一，我要秦氏一半的股份。你做梦！你怎么不去抢啊？他就是没得谈哦。木楚，我可以给你钱，三百万，五百万，八百万，一千万。你，木楚。公司这几年业绩下滑，好，一千万我给。秦总还真是疼爱秦小姐。第二，我要你们在市中心给秦朝夕买的别墅，那是我们朝夕的家族。这个小贱人几年不见，竟然如此难对付，早知道当初就该弄死，先答应。早晚让他都吐出。好，我答应你。还有什么？一起说吧。第三，我要你们两个去我妈的墓前给她磕尸一下。秦木楚，你成心了是不是？你根本没有打算放过朝夕。所有的条件都以你们在我妈墓前磕头为前提，否则免谈。麻烦你们二位回去好好考虑考虑。你们的女儿还在暗室等你呢。秦木楚。我全部答应你，但你一定要说要做到，放了朝夕。只要你能说到做到，我一定会放了他的。少主，刚才给少夫人打电话的时候，好像有人去找她的麻烦，派人去查一下。少主，您这么关心少夫人，为什么不告诉她？女人还是要哄的。说的好像你很懂一样，如果没记错的话，你还没有女朋友吧？少主，您说少夫人和您离婚，是不是为了再和您结婚啊？你在说什么鬼话？少主，我的意思是，少夫人和老公离婚，是不是想和楼主任结婚？您是不是自己在吃自己的醋啊？闭嘴！他什么时候为了我？喂，什么事？你在哪儿？怎么，你还会关心我在哪儿？你什么时候和程娟莹结婚？什么？我从未想过和别人结婚。只要你说一句和我重新开始，我可以立即回去。没什么，随便问问。这个玩笑很好笑吗？要和他再生一个孩子，这种话我怎么说出口？想祝你们百年好合，小尾巴，妈妈一定会想尽一切办法治好你的。
。罗思成，接电话，我把小尾巴的事告诉你。我现在有点事儿，你可以帮我请个假吗？对了，你有没有见到楼思辰、啊？你还不知道，我就是要跟你说楼主任的事儿。今天有一个大厅闹事，楼主任被人用刀刺伤了。什么？这是什么时候的事儿？情况严不严重？该死的，楼思辰，刚才打电话为什么没说？听说流了不少血，应该不轻。他现在请假走了，不知道具体情况。对了，楚楚。听说来闹事的人是你爸爸，罗思成，我亏欠你太多你好，你好，罗先生留过电话，近期不会回来。告诉罗思成，我在酒店房间的门口等他，等到他回来为止。少主，少夫人去酒店找人了，说是他要在房间门口等，等到你回去。秦木楚，秦木楚，秦木楚，你在这干嘛呢？罗思辰，你回来了。秦木楚，你干什么？罗思辰，骗我。穆楚，你想清楚了，上了我的床，可就是我的人了。穆楚，你是真的爱我吗？爱你，爱罗思辰，你是我唯一爱的人。思辰，对不起，我亏欠你的实在是太多了。为了小尾巴，我只能这么做。嗯、少夫人，你有什么吩咐？嗯、少夫人，你说什么？我听不清。是的。哟，听到小姐，你醒了。你是谁？这是哪儿？你要干什么？这儿，这是我专门为你定制的房间。说呢，我警告你，你别乱来，我可是有老公的人。我知道，你妹妹都告诉我了，我就喜欢你这样有老公的。秦朝熙，又是他，给你多少钱？我可以给你双倍。他给我钱，哼，你们秦家就要完了。你爸要的是我刘家的主子，用一个女儿换秦家一条活路。还是你们赚了。秦卫国，他也有份儿。你们秦家人人有份儿。别碰！别碰！老子花那么多钱，你说别碰？装什么正经烈？我告诉你，这个机会是你们秦家求来的。怎么？你被秦家人骗了。我早就不是秦家的人。是你惹不起的人，你敢动我，他一定不会放了你们刘家，一定会让你们付出代价的。让我付出代价，敢动我刘家的人还没生出来呢。喂
。少主，不好了，少夫人可能出事了。什么事？谁敢动我的女儿？目前正在抓警察。少夫人给我打过电话，但话没讲完就断了。再打过去就无法行动。开车出去，有监控给我查。是。是我没有问好。你有本事，今天就打死我！你要是打不死，我一定会让你，让你们刘家十倍风华。但是他妈的，老子这钱花的不亏。你放开我！慢慢享受，放心，我一定会让你爽上天的。教训教训你。他一口气断了子孙根，告诉刘家，他们教不好的儿子我来教，让刘家去给秦家提亲。秦朝熙不是喜欢嫁豪门吗？那就让他嫁过去。是，无仇，别害怕，我带你回家。少主，我先去买瓶水。嗯，少夫人，你醒了。五嫂，我这是在庄园。昨天晚上我怎么回来的？是少主带你回来的。我昨天晚上和他，少主在书房，您要不要去见见？他在，是我扶你过去。我明明说了要和他离婚的，为了救小婉婉，我必须要和吴思成有个孩子，现在又和这个男人搅在一起，老天，你究竟在和我开什么玩笑？还是算了吧，他一定很忙，我不打扰他了。少夫人。您不是一直都想知道少主长什么样吗？他现在就在，您不去看看？不去了。昨天晚上少主带您回来的时候，可是关心的很呢，忙里忙外，又是试体温，又是抹药，您不去道个谢？是啊，不管怎么说，是他救了我，就算分开，也要说清楚。那好吧，五嫂，麻烦你帮我换下衣服，扶我过去。少夫人，您怎么起来了？少主吩咐让我们好好照顾您，快进来坐。他人呢？少主刚走十分钟。那麻烦你帮我跟他说声谢谢。少夫人还是亲自和少主说吧。我正好和少主在通电话。喂，怎么起来了？感觉怎么样？有没有哪里难受？我好多了，没什么难受的。要在床头的盒子里，吃的、抹的都有。乖乖听话，照顾好自己。好，知道了，谢谢你。他的声音语气，好像刘思成。天。我真是疯了，为什么会在这个时候想起他？还是愿意让我叫你老婆？呃，你你叫我木主就好。啊，那你好好休息，医院那边我帮你请假。生活上的事
，找吴嫂，其他的找薛平。你不用帮我请假的，我工作很忙。你受了伤，昨天晚上整整三个小时，不累吗？还有，你昨天晚上把我的皮带扯断了，是不是考虑送我一个新的？老婆，那个我还有事儿，先挂了。你先忙，我就不打扰你了。少夫人，这就是少主让我给秦九两家准备的礼物，恭贺他们联姻之喜。好的很，这么大的喜事儿，我怎么能不去恭祝一下呢？刘哲，你也不看看你现在什么德行，废废了还想娶我？我告诉你们。秦朝喜，你叫也得叫，不叫也得叫。刘少，您别生气，咱们有话慢慢说。我看不如这样，事情呢因木楚而起，不如就由他来了结，让他嫁过去，好好伺候你，还如何？我呸！你们害我一次不够，还想再害我一次？我看你们真是蠢到家了。你们是真不知道秦木楚的老公是什么人吗？老公是暗夜的首领。什么？暗夜首领？他一个生了野种的贱丫头，怎么会认识那种人？一定是你搞错了，凭什么他就可以嫁给大人物，我就要嫁给你这种废物啊！你自然是恶人有恶报啊！莫楚啊，你怎么来了？快坐。我听说秦九两家要联姻，我老公特意叮嘱我得回来看看，毕竟。我们也是姐姐和姐夫嘛，秦牧城，我是不会嫁到刘家。你不就是傍了个有钱有点权的土鳖吗？狂什么呀？啊！我告诉你，闭嘴！我这天高地厚的东西，滚一边去！秦二小姐说话注意言辞，敢对我家少主不敬，也承担得起后果吗？别废话了，谈婚事吧，秦牧处。你何必把事情做得这么绝？我绝！林丽兰，当初你把我妈逼上死路，她死了你还活得好好的，谁绝？你看到了吗？他们的报应终于来了。这份协议是我老公特意请人帮忙行的方便。只要双方在这上面签上字，就算是登记结婚了。这、啊、我不要嫁吧？不嫁？哪有我刘家的地方？你们秦家就没活路？秦总，这东西你熟悉吗？这是……这是你行贿受贿的证据之一。你如果不想吃一辈子牢饭，你知道该怎么做？秦、啊、总，好好考虑啊。不要钱，走啊！不答应，不答应让我去坐牢吗？快签，快签字！不，不要！姐姐，我求求你帮帮我！别乱叫，谁是你姐姐呀、啊？我妈可就只生了我一个女儿。再说了，你什么时候把我当成你姐姐了？在我来之前，你们不还想让我替嫁到刘家去？薛炳，让他签字。是，少夫人。快签，快签，签签字，快签字啊秦小姐，刘公子，祝二位百年好合，早生贵子。薛炳，我们走。我不要嫁，我不要嫁，我不嫁，我不嫁。少夫人，这是什么？这是少主搜集秦家犯罪的证据，都在这里。少主说了，如果您想抱我，尽管去做，少主会替你处理好一切
。谢谢你，也谢谢他。哦，对了，他什么时候回来？少主没说，他的事一向隐秘。人没有见到，离婚的事情也没有谈，我该怎么办？穆愁，你怎么来了？你脸色不太好，怎么了？他还什么都不知道，不知道我的遭遇，不知道我和我的老公。娄思辰，我该怎么面对你？我昨天晚上有事，没能回酒店，你受我气了？没，没有，没事儿，我就是刚听想事情，按错电梯了。一个小迷糊。身体不舒服就不要勉强撑着，反正现在你跟我请假就行。要不你先早点回去，晚上我会早点回来的。不用了，晚上我也有事儿，我先走了。不错，对，做我办公室，长相成全，就会告诉你一切。我不想把危险带来。你们怎么来了？这小丫头听说要出院了，高兴坏了，非闹着要下来。我就是想见妈妈啦！我也想你啊，宝贝。我们走吧。爸爸。怎么好像听到小尾巴在叫？消息了，如果这次能现场抓住，就能坐实陈家的罪证。通知下去，立刻出发。你到医院路口来接我，你留下照顾木虫。妈妈，木虫为什么不让我跟爸爸说话？因为……哦，啊，我知道了，妈妈在跟爸爸玩捉迷藏，是吗？是，宝贝真聪明。穆从，我的导师去临城参加研讨会，还要和我讨论一个课题。我向医院请了一个月的假，是手术忙，来不及当面道别，记得下班。怎么了？罗思成出差了，说一个月以后才能回来。我到底该怎么办？没事吧？没事，应该是吃坏肚子了。最好去看看，顺带到这儿，可千万别大意。不知道的，还以为你怀孕了呢。怀孕？这次的例假确实晚了，难道？天，真的怀孕了！我的女儿有救了。到底是哪一次的？嗯、穆楚，你还在吗？没事吧？啊，我没事儿。秦穆楚难道是怀孕了？绝不会让你生下思辰的孩子。借人借兵，只有我才配上思辰的孩子。医生，现在还是没有合适的女儿的配型吗？抱歉，暂时还没有。那，医生，我想请问，如果我再怀孕，我的孩子和我女儿是同母异父，那还有用吗？同母异父，这个也不一定。直系亲属总比别人的配型成功率要更高一些。当然，这个确切答案谁都没办法回答你。不过这事关孩子的生命，我想有一线希望，就尽可能试试，对吧？是，没错，谢谢你。嗯嗯嗯嗯嗯。穆、嗯、楚、嗯嗯嗯、在哪？
我在医院呢。想我了吗？嗯，我有件事想和你说。巧了，我也有件事想跟你说。我在酒店，要不你来找我吧。好，思纯，我们之间今天就彻底画上一个句号。对不起，吴冲，该给你。一定会全部补偿给你，相信我。我想和你。你叫我来，就是为了这个。嗯，穆楚。老思辰，我今天来是想告诉你，我们分手吧。穆楚，你收回你刚才说的话，我可以当做什么都没听见。我没跟你开玩笑，我是认真的。老思辰，我们分手吧。哦，不对。不应该说分手，早在六年前我们就已经分手了。这次不过就是一个错误而已。秦穆楚，你再说一遍。我再说十遍也是一样的，我不过就是一时兴起想玩玩，重温一下从前的感觉，发现没什么意思，就停止了。楼主任，你不会当真了吧？穆楚，如果你只是因为你那个老公，那我可以告诉你，我，穆楚，如果你是因为你老公。才故意对我说这些伤人的话，我可以理解，我也会告诉你，我就是这样，你不要有任何的心理负担。不是，我已经和他提出离婚了。那是为什么？穆楚，这一个月究竟发生了什么？其实也不算是一个月吧。他从六年前就一直陪着我，从六年前到今天，所以。我决定回到他的身边。老师，这没错，就是顾几年。今天我把该说的话都说了，以后我们不要再联系。秦木楚，你想清楚了，只要你今天走出这扇门，那我们之间就彻底玩完了。思辰，放了我。好好生活吧，现在的我不值得你。对不起。楚楚，你为什么要离职呀？你脸色不太好，是不是生病了？我没事儿，就是最近家里事情比较多，我不好总是请假。容颜，你帮我倒杯水吧。好。容颜，原谅我的自私。为了我女儿，为了避开罗思辰，我只能这样做。容颜，谢谢你啊，一直照顾我。好啦，你别苦着脸了，离职了我们也可以再约呀。那能一样吗？以后我就没有饭搭子、咖啡搭子、好朋友搭子，通通都没了。好，我会想你的。我也会想你的。那我帮你搬东西吧。嗯，没事儿。你别吓唬我！秦牧楚
准备好迎接我送给你的大礼了。肚子好疼，楚楚，你别吓唬我呀！感觉怎么样，孩子？我的孩子呢？孩子没有了，没有了。楚楚，别太难过。小尾巴应该怎么办？楚楚，你别哭了。医生说了，孩子还小，对身体影响不大。以后还会有的，如烟，你先去帮我拿药吧，我想一个人静一静。秦木楚，你真的这么狠心？为了那一百万，你舍弃了我们的孩子？说什么？陈思，陈文思，你说话呀！我的确怀孕了，但不是你的。什么？孩子不是你的，所以你无权过问。楼主任，我现在已经不是你的助手下属了，我要走了，请你离开。秦木楚，我恨你，陈学义。如果你有希望，你就别管我的掉毛。陈宣言，出来！我在医院门口等你。不出来，别后悔。秦医生，听说你离职了。嘿，陈炫云，收起你那副伪善的嘴脸！我跟你说过吧，别来惹我！你千不该万不该，你不该，不该动我的希望！希望，秦梦初，这些都是你该受的！谁让你买都不属于你的东西？秦家那帮废物治不了你，我就亲自动手。没关系。接着他，思成现在是不是特别恨你？让他看到我的时候，他会更恨你。好啊，我成全。进来吧，秦主，你要干什么？怕，在这点事儿你就怕了？你害我流产的时候怎么？你害了我的孩子，我跟你没完！啊
泉英，你这是怎么了？你个小贱蹄子，你秦木楚，你要干什么？楼夫人，我干什么与你无关吧？神经病，娄夫人，请你注意用词，别以为你是娄思成的妈，我就不敢打你。你，来人，给我把这神经病给我拖出去！是，放开我！放开我！谢英，谢英，谢英，好了好了好了好了，没事了没事了啊！没事了，没事了，啊啊,啊！没事了，没事了，啊啊啊！没事了。阿姨，您别生气，喝杯水吧。玄英，还是你最贴心。那个秦木楚，真是气死我了，也不知道思辰看上他什么了。玄英，你放心，我是不会让思辰跟他在一起的。我们娄家的儿媳妇，只能是你。<笑>阿姨，您是来拿体检报告的吧？嗯，已经出来了。您先休息一下，我去给你拿，把药也拿上。好好，有你在，我什么都放心。娄<笑>夫人，别怪我心狠，你得帮我最后一个忙，用你的命。彻底封死秦木楚接近娄思成的路。小姐，喝点红糖水吧，你的脸都没有血色了。谢谢，这段时间又要照顾我，又要照顾小尾巴，辛苦你了。哪的话，这都是我应该的，我只是心疼你。我知道，那接下来你打算怎么办？本来以为怀孕，离职躲开娄思辰，现在又走一步看一步吧，先把小尾巴给治好。你在哪儿？马上到医院了。娄主任，我已经离职了。我妈病危了。秦医生，你为什么要这么做？我做什么了？阿姨是说了你几句，但也是你羞辱我在先。阿姨替我说了几句好话，就值得你动了杀心吗？我听不懂你在说什么，让开。不懂。我妈的药被人换了，是不是你做的？你认为是我，是我害了你妈？秦医生，就因为阿姨说不会承认你，不让你进娄家，你就换了她的药，置她于死地。你未免也太狠心了吧！你给我闭嘴！陈轩颖，你别以为我不知道你安的什么心。来人！罗思辰，你要干什么？在我妈情况没有明朗之前，你给我乖乖待着，哪也不准去，带走。是。罗思辰，我没有害你妈妈，放我回去。思辰，你别太担心了，阿姨今日自有天相，一定会没事的。但愿吧。思辰，我特别理解你。前段时间我爸爸出差，这几天。一直都没有消息，我也很担心他。思辰，我现在只有你了。轩影，你觉得这件事到底是不是没有做？我，我也不希望是秦医生，可事实就是如此。因为打太妃的事情，他恼羞成怒，要到医院来找我麻烦，被阿姨遇见。阿姨听我说了几句重话，就对不起，我也没有想到会害了阿姨。我知道
。没关系，我可以等。犯罪不清不楚，是永远的。害你妈妈，你对我连这点信任都没有吗？嗯、是的，少主，少夫人在这里，看着他，别让他出去。好，您放心，我会看着的。屋子里已经装了信号屏蔽器，保证他和外面断绝联系。思辰，我们回去吧。你已经站了很久了，这几天都没休息好。阿姨知道，会心疼的。是啊，我早就应该让我妈知道，我喜欢金木楚，我早该和她好好谈谈。也许就不会发生这么多事了。思辰，你妈，你放心，我一定会为你报仇的。我会找到凶手。将他绳之以法，让他付出代价。思辰，凶手不是齐木楚吗？木楚，他确实性子硬，也嘴硬，但是他唯一的地方就是心软。他即便再不喜欢我妈，也不会出手毒害，因为那是我妈。你就那么相信他？他连你们的孩子都能舍弃？这样的人，为了钱什么都能做得出来的。程玄英。你别让我再听到你说他一个字！你真的以为你做的那些事我不知道吗？穆楚的孩子是怎么没的？我妈又是怎么死的？你敢说这些与你无关？你在说什么呀，思辰？请穆楚流产是他自己的选择，阿姨去世，我也很难过，我也不希望事情变成这样。我，你自己看。不是这样的，我我换的是不苦的药。阿姨说原来的药太苦了。思辰，你听我说，不是这样的。有什么话，你留着给法官说去吧。不，思辰，你不能这么对我。过几天我爸爸就要回来了，他要是看到，他一定会。你爸爸，他回不来。什么意思？你们陈家偷开地下药厂，售卖假药，还用人体实验，这些你都不知道吧？这不是真的，跟我没有关系、啊。即便你不承认，但是我告诉你，你们陈家彻底完了。思辰，刘思辰，你不能这么对我。你是我的未婚夫，你怎么能这么对我？都是为了齐穆楚，对不对？没错，穆楚的妈妈之所以会得病，都是因为你们陈家把她当成制药对象。这一切。都是你罪有应得，不行，我不同意，你不能跟他在一起。秦莫楚那个贱人凭什么？思辰，思辰，喂，哪位？罗思辰，我是顾谨言，我们见一面吧。小尾巴。小尾巴，你怎么一个人在这儿？病好了吗？爸爸，你的问题好多呀！我先回答哪一个呢？我当然是来吃饭的呀！我的病还没好，医生伯伯说让我出院休养休养。还有就是，简爸爸，简爸爸，这就是我说的漂亮爸爸，是不是很漂亮？快吃吧。小尾巴是你的，他是你和木楚的孩子。什么？他是你和木楚的孩子。什么？
六年前你们分手之后，她就怀孕了，她没钱，没资源，你妈妈用这两样逼她离开你，她不得不妥协。至于我，我们只是最好的朋友，可以两肋插刀，但我们关于情爱，穆冲，竟然是这样，对不起，原来该死的人是我。穆楚前两天接到你电话之后，又没有回来，也联系不上。我知道这件事情和你有关，所以才带着小尾巴过来找你。还有一件重要的事情，你觉得你有必要知道？什么事？小尾巴生病了，需要骨髓移植或者是脐带血才能救命。穆楚他。秦木冲，你干什么？穆思辰，要我？秦木楚，你真的这么狠心？为了那一百万，你舍弃了我们的孩子？孩子不是你的，所以你无权过问原来如此，那个孩子是他的命，也是小尾巴的命，他怎么会舍得不要？罗思辰，墓主他一直爱你，请你不要再折磨他，他太苦了，这么多年一直带着孩子。别说了，小尾巴，你还愿意让我做你爸爸吗？爸爸，你同意了？这是我的荣幸。哇，我有新爸爸了，而且是个漂亮爸爸。既然爸爸，我有新爸爸了。小尾巴，我们带上好吃的去车上，然后去找你妈妈，好吗？好。顾景言，谢谢。我不需要，我做这一切都不是为了你，是为了小尾巴。不管为了谁，总之，谢谢。把小尾巴交给你，我也算放心。我要去国外一趟，帮小尾巴找骨髓。会多一份希望。顾景言，对不起。罗思辰，你究竟要帮我到什么时候、啊？薛别，怎么是你？少夫人，少主让我负责您的安全。现在事情已了，少主马上就到。等一下，少主？可是明明是罗思辰叫人带我来这儿的，跟少主有什么关系？关于这个问题，让少主亲自来回答您。薛别，忽然就要见我的神秘老公了。如果他知道我怀过孕，又流产了，会怎么样？是你？怎么是？你是少主？思辰是少主，也是你老公。骗得我好惨，你知不知道？我每天，我每天都活在自责愧疚当中。你竟然……不冲，对不起，都是我的错。你怎么把我都吓？你到底还有多少事情瞒着我？不冲，你先罚我。等你出了气之后，我会一五一十的把所有事情都告诉你。其实我，爸爸妈妈，你们在哪里呀、啊？小尾巴，他怎么来了？你都知道了。顾景言带着小尾巴找到我，他把所有事情都告诉我了。
，别让你们看出来。小尾巴，妈妈在这儿呢。妈妈，我有爸爸了，漂亮爸爸，我来介绍，你们认识呀？妈妈，你的眼睛怎么了？妈妈没事儿，妈妈就是太想小尾巴了，看见小尾巴太高兴了。妈妈，我也很高兴。妈妈，我好想你。还有我，吴楚，你别怕，安心生就好，我在这陪你啊。小尾巴呢？小尾巴在手术，你放心，我会陪着你的。我会努力的。放心吧，女儿一切都好，手术很成功。真好。我以小尾巴的名义创立了一个基金会，专门帮助和她一样病的孩子。真的？那可太好了，思辰，谢谢你。是我应该谢谢你才对。对了，有人主动过去打理，你知道是谁吗？顾景逸。聪明。吴楚，我们一家五口要永远在一起。